আবার স্বাগত 120 এর সঙ্গে আছি রহমান রনো দর্শক দেশে ব্যবসা বাণিজ্য অর্থনীতি শেয়ার বাজারে সর্বশেষ তথ্য স্বয়ংক্রিয় গ্রাফিক্স পদ্ধতিতে পরিবেশন করছে 120 বিজনেস দর্শক 120 বিজনেসের এই পর্বটি Tuno Badra Homajon of Nake, Ebute, sectorized then the Dakajace, Beshibak sector in a dependent motor delay in the Noche, Bung Shop Chibishi, or Harry Lane, the Noche, Mohote textile sector, Jacano Cholisti Protestant, or Harry Lane, the Noche, Dorbridi Pech, Matro Noiti Protestant, Engineering Sector, Bashti Protestant, or Harry Tse, Dorbridi Pech, Oduti, Pharmaceutical Sector, Ekusti Protestant, or Harry Tse, Shekhan Shatri Protestant, Dorbed, Banking Sector, Arturti, or Harry Tse, Dorbridi Pech, Shatri. Financial institution sector of Tarot Protestant Dor Hari Chebung Fuel and Power Sector Dosti Protestant Dor Hari Lenden Hochebung Positive Trend Mother the Lenden Hoche Mutte Shudumatro Insurance Sector Jacane Chabishti Protestant Dor Bedece Dor Hari Chodoti Bung Food and Allied Sector of Positive Trend Mutter Rece Barti Protestant Dor Bedel and Hoche Dor Hari Chati Protestant Our Dhaka Stock Exchange এই মুহূর্তে এখনো পর্যন্ত সূচকের নিম্নমুখী প্রবণতা অব্যাহত রয়েছে ডিএসসি এর প্রধান ইনডেক্সে 26 পয়েন্ট নেগেটিভ থেকে 5044 পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে এবং 30 ইনডেক্সে 15 পয়েন্ট কমেছে এই মুহূর্তে 1775 পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে এবং লেনদেনের পরিমাণ ছাড়িয়েছে 296 কোটি টাকার বেশি বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানের দর হারিয়েছে এখনো পর্যন্ত এই মুহূর্তে 181 Top gainers at the game with the online with a protom of standing. Borrow with it to receive B. Sassari, Prime Finance First Mutual Fund among K and Q. Among H. Lamar Kataka Haka Stock Exchange, Rame Hutter Cobra Cobble. I can chatogram stock exchange, Rame Hutter Lender Cobble Jante to let CCC Street, the Shaker Reds and Mahabu Brahman. Razur Apnake Tunobat. এখন পর্যন্ত নেগেটিভ ট্রেন্ড অব্যাহত রয়েছে চিটাং স্টক এক্সচেঞ্জে লেনদেন এই মুহূর্তে দেখা যাচ্ছে সিএসসি সিলেটিভ ক্যাটাগরি ইনডেক্সটি 58 পয়েন্ট নেগেটিভ অবস্থানে থেকে অবস্থান করছে 9352 পয়েন্ট এবং 30 ইনডেক্সে 134 পয়েন্ট নেগেটিভ অবস্থানে রয়েছে দিনের এই মুহূর্তে অবস্থান করছে 8 <laughs> অবস্থানে 10 শতাংশ দর বৃদ্ধি পেল লেনদেন হচ্ছে এছাড়া পরবর্তী অবস্থানগুলোতে রয়েছে পদ্মা লাইফ ইন্স্যুরেন্স রয়েছে ইনটেক অনলাইন প্রিমিয়ার সিমেন্ট প্রগতি লাইফ ইন্স্যুরেন্স এবং মুন্নু সিরামিক এদিকে শতাংশের দিক দিয়ে সবচেয়ে বেশি দর হারিয়েছে দিনের এই মুহূর্তে যে প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে প্রথম অবস্থানে রয়েছে ইনফরমেশন সার্ভিসেস নেটওয়ার্ক লিমিটেড 8.28 শতাংশ দর হারিয়ে লেনদেন হচ্ছে প্রতিষ্ঠানটির পরবর্তী অবস্থানগুলোতে রয়েছে সিএপিএম আইবিবিএল মিউচুয়াল ফান্ড রয়েছে ডেল্টা লাইফ ইন্স্যুরেন্স আমরা টেকনোলজি কনফিডেন্স সিমেন্ট এবং IPDC. तो ऐसे और चीज़ टांग स्टॉक एक्सचेंज रे इम्पोर्टेंट देश और बहुत शेष खबर खबर। राजीव रो महाबु आपने देखा नहीं थोड़ा बाद। दर्शक अखंड रोज़ देश के टेक्सटाइल शिल्पों का अतिने विशेष आलोचना अरे आलोचना जो ना हमारे स्ट्रीट रोज़ ऐसे न बांग्लादेश टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन আপনাকে ধন্যবাদ আমাকে ডাকার জন্য বাংলাদেশের টেক্সটাইল সেক্টরের এই ক্রান্তি লগ্নে এই কুষ্ট টেলিভিশন আমাদের কি মনে করছে এর জন্য আমাদের অ্যাসোসিয়েশন এর পক্ষ থেকে আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের পক্ষ থেকে শুরুতে আপনি বলেই দিয়েছেন যে ক্রান্তি লগ্ন চলছে এই সেক্টরে তারপর একটু বিস্তারিত জানব কি অবস্থা টেক্সটাইল সেক্টরে আমি বলবো যে আমি বিটিএম এর প্রেসিডেন্ট হিসেবে আমরা যে সেক্টরকে নেতৃত্ব দিচ্ছি সেই সেক্টরটা হলো বেসিক টেক্সটাইল প্রাইমারি টেক্সটাইল আচ্ছা আমরা সুতো থেকে তুলো থেকে সুতা তারপরে কাপড় এন্ড ডাইং প্রসেসিং মিল ফিনিশিং এই তিনটা সেক্টরকে সাব সেক্টর নিয়ে আমাদের কিন্তু অ্যাসোসিয়েশন তার অর্থ আমরা একমাত্র তুলো আমদানি করি এবং আপ টু ফিনিশিং কাপড় পর্যন্ত পুরোটাই আমাদের এই ক্ষেত্রে আমাদের ভ্যালু এডিশন প্রায় আমি বলবো যদি তুলো আমি যদি তুলো থেকে কাপড় পর্যন্ত বলি তা আমাদের ভ্যালু এডিশন প্রায় 55 থেকে 60% আচ্ছা আচ্ছা তো সুতরাং আপনারা দেখেন বাংলাদেশের টেক্সটাইল এন্ড অ্যাপারেল আপনারা টেক্সটাইল এন্ড অ্যাপারেলস কি কিন্তু আমরা একত্রে শুধু টেক্সটাইল সেক্টর বললে কিন্তু শুধু টেক্সটাইল কি শুধু বললে হবে না আজকের যে অ্যাপারেলসের যেই 
আজকের যে জয়ধ্বনি আজকের যে উন্নতি এর পেছনে কিন্তু সবচেয়ে বড় যাদের ভূমিকা সেটা কিন্তু আজকের আমরা প্রাইমারি টেক্সটাইল আচ্ছা আচ্ছা টেক্সটাইল সেক্টর যে আজকের আরএম যে জন্য আমরা টেক্সটাইল কেয়ার আরএম জি আলাদা করতে চাচ্ছি না আমার বক্তব্য হলো টেক্সটাইল এন্ড অ্যাপারেলস আচ্ছা পৃথিবী সব দেশই তাই হয় টেক্সটাইল এন্ড অ্যাপারেলস আজকে অ্যাপারেল সেক্টর যে 34.85 বিলিয়ন ডলার গত অর্থ বছরে যে তারা যে টোটাল এক্সপোর্ট করছে এবং বাংলাদেশের এক্সপোর্টের টোটাল 85% কিন্তু অ্যাপারেল সেক্টর এই অ্যাপারেল সেক্টর যে এক্সপোর্ট করছে তার ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ শিল্প হিসেবে এর ভিতরে দুইটা খাত একটা হলো ওভেন খাত আর একটা হলো ধরেন আপনি হলো নিট নিট সেক্টর আচ্ছা নিটের ভিতরে নিট করছে 16.89 বিলিয়ন ডলার তো নিটের যে 16.89 বিলিয়ন যেটা করছে তার 85% সুতা কিন্তু আমাদের আমাদের সমিতিভুক্ত বা আমাদের অ্যাসোসিয়েশনভুক্ত মিলগুলি সাপ্লাই করে আমরা আসছি কোন কোন ক্ষেত্রে 90% আছে বাকি যে 15% আসে আমরা একসাথে দিতে পারি সেগুলি হলো বিভিন্ন ধরনের কটনের বাইরেও বিভিন্ন রকমের চাহিদা থাকে যে চাহিদাগুলি হয়তো আমাদের দেশে হচ্ছে না সেই সুতাগুলি আসছে তো আমরা বলবো সেই সেক্টর আমাদের অবদান 11 থেকে 12 বিলিয়ন ডলার নিটিং সেক্টরে আচ্ছা আসেন উইভিং সেক্টর ওভেন সেক্টরকে আমি দুইটা ভাগে বিভক্ত করি একটা হলো বেসিক ওভেন একটা হলো ডেনিম আচ্ছা ডেনিমের যতগুলি বাংলাদেশে কাপড় উৎপন্ন হয় তা সবগুলি ফ্যাক্টরি কিন্তু আমার আমাদের সমিতিভুক্ত আচ্ছা আচ্ছা ডেনিমে অলমোস্ট বাংলাদেশের যা ডেনিমের চাহিদা তার অলমোস্ট 70 থেকে 70% 60 থেকে 70% কিন্তু চাহিদা আমরা মিটিয়ে আসছি আচ্ছা তাহলে ওভেনের ভিতরে যে 17 বিলিয়ন ডলার কোর্স টোটাল মার্কেট তার ভিতরে কিন্তু 5 থেকে 6 বিলিয়ন ডলার কিন্তু করে আসছে কিন্তু আপনার ডেনিম এই ডেনিমের কিন্তু 70% ফুল সাপোর্ট আমরা দিচ্ছি শুধু তুলা আনা হয় আর বাকি পুরো সাপোর্ট কিন্তু আমাদের মেম্বার মিল দেয় তুলো থেকে সুতো সুতো থেকে কাপড় কাপড় থেকে ফিনিশিং হয়ে যাচ্ছে কিন্তু এরপরে বাকি যে ওভেন থেকে যে ওভেনের 40% আমরা কিন্তু সাপ্লাই দিয়ে আসছি এখনো বাংলাদেশে ওভেন আরএমজি এর জন্য ওভেনের কাপড় ইম্পোর্ট হয় कारण যদি আজকে যদি আগামী দিনে আমরা যে এলডিসি এর গ্রাজুয়েশন লাভ করতে যাচ্ছি সেখানে কিন্তু বেকওয়ার্ড লিংকিং দৃষ্টি আপনাকে মাস দরকার হবে আপনি আজকে যে গার্মেন্টস এর ফ্যাসিলিটি যে পাচ্ছেন যে তো এগুলো কিন্তু তখন আমাদের থাকবে না তখন আমাদের লিড টাইম কমে আসছে আসলে গার্মেন্টস এর লিড টাইম কিন্তু এই আজকে যে সময় পাচ্ছেন সময় পাবেন না আপনি আপনাকে একটা বায়ার অর্ডার দিয়ে এক মাসের মধ্যে আপনার অর্ডারটাকে এক্সিকিউশন চাবে এক মাসের মধ্যে শিপমেন্ট চাবে কিন্তু যদি আপনি বেকওয়ার্ড লিংকিং ইন্ডাস্ট্রি যদি ফুলফিল না করেন তাহলে তো আগামী দিনে আমাদের যে টার্গেট সেটাকে তো আমরা বুঝতে পারবো না আর আপনি দেখেন যে যেই 34 বিলিয়নের মধ্যে 17 বিলিয়ন ডলার আজকে নিট সেক্টর তারা যদি শুধু আমাদের কাছে এলসিটা দেওয়ার পরে সুতো তা আমাদের কাছে কেনার পরে নিট তারা করে ফিনিশ ডাইং তারা করছে এবং তারা গার্মেন্টস করে পাবা তার পাঠে তাদের ভ্যালুয়েশন কিন্তু 65 থেকে 70% তার অর্থ সে বিদেশে তার কোন আমদানি কোন তার একটা 100 টাকা 100 ডলার এলসি उत्पन्नना তাহলে আর গার্মেন্টস থেকে আমার টোটাল ভ্যালুয়েশন সেখানে 70% গিয়ে দাঁড়াবে ফিনিশ প্রোডাক্টে যদি সেটা আমরা আরএমজি কে ধরি একত্রে তাহলে আমরা যদি আগামী দিনে বাংলাদেশ যে মিলেনিয়াম গোলে পৌঁছবে 21 বছরের রজত জয়ন্তী 50 বছর আমরা যে রজত জয়ন্তী করতে যাচ্ছি আগামী দিনে মুজিব বছর যেটা হচ্ছে 2020 সালে আমাদের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু যার জন্ম না হলে আজকে বাংলাদেশের আজকে শিল্পের অবস্থা হতো না তো ওনার আগামী দিনের যে ওনার জন্মবার্ষিকী সেই সতেরোই মার্চ থেকে পরবর্তী বছরের ছাব্বিশে মার্চ পর্যন্ত যে বছরকে মুজিব বছর ঘোষণা করা হয়েছে এবং এই বছরে বাংলাদেশ আগামী দিনের ষাট বিলিয়ন টার্গেট নিয়ে গেছে তো সুতরাং এই সেক্টরকে যদি ষাট বিলিয়ন আগাতে হয় তাহলে প্রাইমারি টেক্সটরকে অবশ্যই মজবুত রাখতে হবে প্রাইমারি সেক্টর শুধু আমরা আর এমজিকে ফিডব্যাক যে তা না বাংলাদেশের ষোলো কোটি মানুষের যে বছরের চাহিদা সেটা কিন্তু আজকে আমাদের সেক্টর কিন্তু মিট আপ করছে আপনি দেখেন আগে একসময় আপনার মনে পড়ে কি না আপনার বয়স কথা ছিল একসময় দেখবেন বঙ্গবাজার ইসলামপুর ওই যে ধানমন্ডি হকার্স মার্কেটে কিন্তু বিডিআররা কাপড় বিভিন্ন বিদেশি কাপড় উদ্ধার করতো কি কাপড় উদ্ধার করতো শাড়ি কাপড় কোথেকে ইন্ডিয়া থেকে আসতো ভারত থেকে আসতো এখন কিন্তু শাড়ি কাপড় আসছে না কারণ আপনি কিন্তু কখনোই 
পুলিশ দিয়ে পাহারা দিয়ে কিন্তু বাংলাদেশ অর্থনীতি কন্ট্রোল করা যায় না অর্থনীতি কন্ট্রোল করতে হলে তার পলিসি সাপোর্ট দরকার আপনি পুলিশ দিয়ে কতদিন পাহারা দেবেন আমার সেটাই যা আপনি এই জন্য সে পলিসি সাপোর্ট থাকার কারণেই টেক্সটাইল সেক্টর কিন্তু আমরা যে মেয়ে আজকে মহিলাদের যে শাড়ি কাপড় কিন্তু ইন্ডিয়া থেকে আরে আসে না কেন আসে না কোয়ালিটি এবং কস্টিং তারা আমরা আমাদের কাছে তার হেরে গেছে তার মার্কেট থেকে আমি বিদায় নিয়েছি 18 কোটি 16 কোটি 16 কোটি মানুষের একটা মানুষ যদি মিনিমাম চল্লিশ ডলারের কাপড় কিনা আপনার গায়ে যা পড়া আছে তার কাপড়ের মূল্য কিন্তু বর্তমান বাজার বন্ধ হিসেব করি এর মূল্য কিন্তু দেড়শো ডলার আছে এবারে যদি আমি পঁয়ত্রিশ ডলার একটা মানুষের যদি কাপড়ের চাহিদা ধরি বা চল্লিশ ডলার ধরি তাহলে বাংলাদেশের মার্কেটটা কিন্তু আট বিলিয়ন ডলারের বাংলাদেশ মার্কেট এই মার্কেট আপনি ফেলে দিচ্ছেন কেন সেটাই যদি গার্মেন্টসের যদি চৌত্রিশ বিলিয়ন ডলার যদি এক্সপোর্ট করে যদি জিডিপিতে কন্ট্রিবিউশন আমাদের ফর্টিন পার্সেন্ট থাকে তাহলে আট বিলিয়ন যদি লোকাল মার্কেট কন্ট্রিবিউশনে জিডিপি কন্ট্রিবিউশন আমাদের চার থেকে পাঁচ পার্সেন্ট হচ্ছে ডোমেস্টিক গ্রোথ না থাকলে আমরা জিডিপি বাড়বে কেমনি আর জিডিপির সাইজ আমাদের তো দিন দিন আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে আমাদের বাইং ক্যাপাসিটি বাড়ছে তো সুতরাং আমি মনে করি এই টেক্সটাইল সেক্টর ইজ দ্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট ভাইটাল সেক্টর বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য এবং বাংলাদেশের টোটাল এক্সপোর্টের জন্য বাংলাদেশের লোকাল মার্কেটের জন্য আমি মনে করি এই সেক্টরটাকে বাঁচিয়ে রাখা অবশ্যই দরকার আমরা টেক্সটাইল সেক্টর নিয়ে আরো অনেক কথা বলবো ছোট্ট একটা বিরতি নিয়ে আসি দর্শক নিচ্ছে একটা বিরতি ফিরে আসবো একটু পরে আমাদের সঙ্গে থাকুন আবার স্বাগত একুশে বিজনেস দর্শক একুশে বিজনেস এর পর্বটি দেখছেন ইউনিভার্সাল মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল লিমিটেড এর সৌজন্যে দর্শক বিরতির আগে দেশের টেক্সটাইল শিল্প খাত নিয়ে কথা বলছিলাম বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশন বিটিএম এর প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ আলী খোকনের সঙ্গে আবার ফিসিস আলোচনায় আপনি শুরুতে বলছিলেন যে একটা দুঃসময় পার করছে টেক্সটাইল সেক্টর তো সংকটগুলো একটু জানতে চাইবো কিভাবে উত্তরণ করা যায় সেই বিষয়টি জানবো আচ্ছা শুনুন আগে সমস্যাগুলি কি আপনি জানেন যে আমাদের এই সেক্টরে আমাদের মাননীয় বর্তমান প্রধানমন্ত্রী যিনি বাংলাদেশের এখন উনি বিশ্বের নেত্রী এবং ওনার গতিশীল নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রথম যখন নাইনটি উনি যখন প্রথম ক্ষমতায় আসেন তখন বাংলাদেশের কিন্তু সর্বমোট তখন এক্সপোর্টের টোটাল ভলিউম ছিল থ্রি পয়েন্ট ফাইভ অর সামথিং বিলিয়ন ডলার সেটা উনি যখন ক্ষমতা ছেড়ে চলে যান সেটা কিন্তু সেভেন থেকে এইট বিলিয়ন ডলারে পড়ছে আচ্ছা আচ্ছা এবং আপনি দেখেন এবং ওই সময় ওনার যে একটি সাহসী উদ্যোগ ছিল যে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট একটা ইনসেন্টিভ ঘোষণা করে তখন টেক্সটাইল সেক্টরের জন্য এবং ওই সেক্টরে ঘোষণা করার সাথে সাথে কিন্তু এই সেক্টরটা হঠাৎ করে কিন্তু জেগে ওঠে রাতারাতি আমাদের টেক্সটাইল ইতিহাস কিন্তু অনেক পুরনো ইতিহাস ইটস এ ফিফটিন সেঞ্চুরি পেরিয়ড দ্য মোগল সে ঢাকা আদি মুসলিমের কথা যদি ধরেন সেটাই কিন্তু আজকের আপগ্রেশন আমরা যেটা টেক্সটাইল চালাচ্ছি তার অর্থ এই দেশে তাঁত শিল্প বয়ন শিল্প বলেন রেশম শিল্প বলেন অনেক আগে থেকেই এটা মুসলিম আমরা অনেক ভালো ছিলাম এবং সেটাকে আমরা আপগ্রেশন করতে করতে আজকে যেন আমরা আধুনিক টেক্সটাইল করি গার্মেন্টস করছি ম্যানুফ্যাকচার করছি আমরা সেখানে আমাদের সেটাই কিন্তু আমাদের ধারাবাহিকতা এবং এই সরকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ওনার কিন্তু রিফ্লেকশনটা উনি যখন ক্ষমতা ছেড়ে চলে যান তখন কিছু ফ্যাক্টরি শুরু হয়েছে মাঝপথে কিছু স্টার্ট করছে সর্বোচ্চ আসলে এবং দুই হাজার এক সাল থেকে পরবর্তী যে গ্রোথটা এটা কিন্তু ওই নাইনটি সিক্সের গ্রোথ আপটে উনি ওনার সময় যে উনি যে গ্রোথটা রেখে গেছেন ওটারই পরবর্তী সময় রেজাল্টটা কিন্তু আসছে যেটা এগারো বিলিয়ন ডলারে দুই হাজার ছয় পর্যন্ত হয়েছে আজকে দেখেন সেটা গিয়ে পঁয়তাল্লিশ বিলিয়ন গতকাল রিপোর্ট মোতাবেক দেখলাম পঁয়তাল্লিশ বিলিয়ন ডলারের পড়ছে টোটাল এক্সপোর্ট বাংলাদেশে যার এইটটি ফাইভ পার্সেন্ট কিন্তু অ্যাপারেল সেক্টর থেকে আসছে আর আপনি তখন আমাদের ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেসের সাপোর্ট দেওয়ার ক্যাপাসিটি অনেক কম ছিল আজকে দেখেন বাংলাদেশে কিন্তু গ্রিন লিড ফ্যাক্টরি আমেরিকান সার্টিফাইড বাংলাদেশে কিন্তু যে কটা আছে তার মধ্যে মেজরিটি বাংলাদেশে সেটা অ্যাপারেলস বলেন আর ব্যাকওয়ার্ড বলেন সবই কিন্তু আছে আপনি এখন সেটা দেখেন বাংলাদেশে বিগত দশ বছরে আন্তর্জাতিক বাজার কিন্তু দরের দর পতন ঘটছে আমাদের সেই তুলনায় কিন্তু আমাদের কিন্তু দরের পতন ঘটছে আমাদের কিন্তু জিনিসের দাম বাড়ছে যেহেতু জীবনযাত্রার মান বাড়ার সাথে সাথে কিন্তু সব কিছু জিনিসের বাড়ছে আপনি যখন পার ক্যাপিটি ইনকাম বাড়ে কখন বাড়ে যখন মানুষের বাইং ক্যাপাসিটি থাকে তো বাইং ক্যাপাসিটির কারণে একটা মানুষ তো আপনি ইচ্ছা করলে দুই হাজার টাকা পেতেন আপনার আপনার কাজের মানুষ পাচ্ছেন 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 না কেন পাচ্ছেন না রিজনটা কি তার চাকরির অভাব নেই একটা মানুষের যখন ঘরে বাজারিতে যখন কাজের মানুষ পাওয়া যায় না মানুষরা যে কোনো ইচ্ছা করলে লোক পাওয়া যায় না তার অর্থ কি যে চাকরির বাজারটা অনেক ভালো যে মানুষের বাইং ক্যাপাসিটি তখনই বাড়ে যখন আর্থ সামাজিক অবস্থা ভালো হয়ে যায় তো সেই অবস্থার কারণে যে বেতন ছিল দুই হাজার টাকা সেই বেতন আজকে দশ হাজার টাকা যে গ্যাসের বিল ছিল
আমাদের সাথে অনেক পার্থক্য আমরা যে ফ্যাক্টরিতে 1200 লোক দিয়ে চালাচ্ছি সেটা তারা 2550 লোক দিয়ে চালাচ্ছে কারণ আমাদের লোকের কিন্তু এফিসিয়েন্সি ক্যাপাসিটি লেভেল অন্য ওই ভিয়েতনাম এবং ইন্ডোনেশিয়া তুলনায় 40% ডাউন চায়নার তুলনায় 40% ভিয়েতনামে 35% আমাদের কিন্তু ক্যাপাসিটি ডাউন আমাদের লোকের কিন্তু এফিসিয়েন্সি লেভেল 35% কম আমরা ডাবল ডিজিট ইন্টারেস দিচ্ছি আমরা যে গ্যাসের মূল্য বারবার বৃদ্ধি করার দেখেন আমরা যারা শিল্প চালাচ্ছি দীর্ঘদিন যাবত আমাদের গ্যাসের লাইনগুলি ছিল শিল্পের লাইন হঠাৎ করে আমাদেরকে ক্যাপটিভের মধ্যে ফেলে দেওয়া হলো এই যে ক্লাসিফিকেশনটা করাটা আমি মনে করি এটা এটা একটা এই জিনিসটা থেকে আমাদের কাছে সেটা বেরিয়ে আসা উচিত শিল্পের কারখানাগুলি শিল্পের লাইন থেকে শিল্পের জন্য আধারিত হওয়া উচিত কোন সেক্টরকে আজকে এই সেক্টরটা এইভাবে জেগে উঠেছে এটা তো একটা পলিসিগত সাপোর্টের কারণ আমি মনে করব বাংলাদেশ 2027 সাল পরে ফুল গ্র্যাজুয়েশন লাভ করার পরে কিন্তু সে কিন্তু আর কোনো জিএসপি ফ্যাসিলিটি পাবে না জিএসপি ফ্যাসিলিটি না পেলে তাহলে আমরা প্রত্যেকটা বাজারে আমাকে কিন্তু শুল্ক দিয়ে মাল প্রবেশ করতে হবে তো প্রবেশ করার জন্য এখন ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ সাপোর্ট না থাকলে তা আপনি ফরওয়ার্ড লিংকেজ কিভাবে অ্যাপারেল সেক্টরকে আপনি বাঁচাবেন সুতরাং আমি মনে করি সরকার এই মুহূর্তে দরকার যে যে সমস্ত ফ্যাক্টরি প্রাইমারি সেক্টরকে এখন মনে করেন সেটা হলো কি ইন্ডিয়া কি করছে আমাদের পাশে দেশ ভারত সে কখনো ফার্মারকে তুলাতে সে সাবসিডি দিচ্ছে কখনো সে উইভারকে দিচ্ছে কখনো ইয়েকে দিচ্ছে পলিসি সাপোর্ট কিন্তু অটো সিস্টেম হয়ে যাচ্ছে একটা প্রাইস লেভেল থাকে যে প্রাইস লেভেল নেমে যাওয়ার সাথে সাথে অটোমেটিক সে সাবসিডি পাচ্ছে কিন্তু আমাদের যে পলিসি করতে করতে ততদিন কিন্তু উদ্যোক্ত মারা যায় আমি মনে করব যে বাংলাদেশের এই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট যেটা দরকার সিঙ্গেল রিজ ইন্টারেস্ট জ্বালানি খাতের আমাদের বিষয়টিকে পুনর্বিবেচনা করে আমাদেরকে শিল্পের কানেকশনগুলি শিল্পের জায়গায় ফিরিয়ে দেওয়া ক্যাপটিভ থেকে আমাদেরকে শিল্পে ফিরে যাওয়া সেই ব্যবস্থা আমরা যদি করা হয় আমি মনে করি এই সেক্টরটা সেটা গ্যাসের সমস্যা পোর্টে যে জট সেই সমস্যাগুলো কি আপনি বিশাল আমাদের যে পোর্টে যে সমস্যা সেটা কি আমেরিকা চায়নাতে এবং ভিয়েতনাম ইন্দোনেশিয়া ইন ভারত পাকিস্তান আমাদের প্রতি আমাদের ডিভলিউশন দেখেন আমাদের ডলার আজকে বিগত 12 বছরে একই অবস্থানে অবস্থান করছে কিন্তু বরং কোন কোন সময় -0.0 পয়েন্ট হইছে এখন -0.04% আমাদের কিন্তু ডিভলিউশন পাকিস্তান যেখানে ছিয়াত্তর পার্সেন্ট ইন্ডিয়া যেখানে ছচল্লিশ ইন্ডিয়া যখন আজকের মোদী সরকার ক্ষমতায় আসে সেদিন ডলারের মূল্য ছিল তেতাল্লিশ টাকা ছচল্লিশ টাকা আজকে সেই ডলারের মূল্য বাহাত্তর টাকা সত্তর বছরের দরপতন ঘটায়া পাকি ইন্ডিয়ান রুপি কিন্তু ভারতীয় রুপি কিন্তু বাংলাদেশের কাছাকাছি আজকে যে সত্তর বছরের ইতিহাস এই প্রথম আসছে তার অর্থ কি সে এক্সপোর্টার সে এক্সপোর্ট করে তার নিজস্ব সব তার প্ল্যান্ট বেশি আছে তার রমেন্ট আছে তার সাথে তো প্রতি পারছি না ডিভিলিউশনে চায়নার মতো দেশ উনত্রিশ পর্যন্ত ডিভিলিউশন করছে এই মুহূর্তে আমরা ডিভিলিউশন না থাকার কারণে আমরা প্রাইজের মূল্য পাচ্ছি না আন্তর্জাতিক বাজারে দরপতন ঘটছে আমি মনে করব বিষয়টি সরকার পরিবেচনা করবে ব্যাংকের যে ঋণের ডাবল জিডি এটা থেকে এই শিল্পগুলিকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে এবং গভর্নমেন্ট যে ইডিএফ যে ফান্ডটা সম্প্রতিকারে যেটা দিচ্ছে যেটা আমাদের ফলে এই আমাদের শিল্পের জন্য অনেক বিশাল একটি সাপোর্ট ছিল এটা না থাকলে একজন শিল্পগুলি বাঁচতো না ইডিএফ ফান্ডটার মেয়ারটাকে আরও বাড়িয়ে দেওয়া হোক এবং ইডিএফ এর জন্য যে বরাদ্দটাকে যে টোয়েন্টি ফাইভ মিলিয়ন ডলার করেছে সেটাকে থার্টি মিলিয়ন করা হোক আমি মনে করি আর গ্যাসের মূল্যটাকে আমাদেরকে যেন আমরা শিল্পে ছিলাম শিল্পে আমাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া হোক আমরা যেন শিল্পের রেট পে ক্যাপটি রেট না দেওয়া তাহলে এই দেশের প্রাইমারি ট্যাক্সেল টিকে থাকবে এবং প্রাইমারি ট্যাক্সেল বেঁচে থাকলে কিন্তু অ্যাপারেল সেক্টর কিন্তু একটা বিশাল সাপোর্ট পাবে আমি মনে করব যে আগামী দুই হাজার একুশ সালের আমাদের মিলেনিয়াম গোল তথা মুজিব বছর রাজ স্বাধীনতা রজত জয়ন্তী আমরা সুন্দর হাসি মুখে এই সকল উদ্যোগকে নিয়ে পালন করতে পারবো আমরা সেটা প্রত্যাশা করছি যে আর এন জির ব্যাকওয়ার্ড এই সেক্টর এই টেক্সটাইল সেক্টর যে সমস্যা সংকট সেগুলো দূরীভূত হবে এবং আমরা আরও অনেক অনেক দূরে এগিয়ে যাবো সেই প্রত্যাশা নিয়ে শেষ করছে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ আপনাদেরকে একুশ টেলিভিশনকে ধন্যবাদ দর্শক এতক্ষণ দেশের টেক্সটাইল শিল্প খাতের নানা দিক ও করণে কথা বলছিলেন বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশন বিটিএম এর প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ আলী খোকন দর্শক এবার নিচ্ছি আরও একটি বিরতি বেলা দুইটা পঁয়ত্রিশ মিনিট আবারও ফিরে আসবো কি বিজনেসে আরও আয়োজন নিয়ে আমাদের সঙ্গেই থাকুন